竟敢杀我们顺元镖局的人他娘的是真不懂江湖规矩！你们三义镖局就这么喜欢以多欺少吗？雷大表示，我代表大八脸，跟你认输了。下面就由霍某来领教你的高招。给你这个机会。
擂台比武切磋，我们三义镖局跟你们龙胜镖局并无恩怨。霍某含冤入狱，徐掌柜还出手相助。江镖师，此时为何下如此狠手？霍云甲，我师傅被你的假仁假义所欺骗，我千万亏口不杀。你狼死野心想吞并我们三大镖局，想夺走我的一切。今天我不只要打赢你，我还要把你的三义镖局赶出去，永远让你无法在天津立足。呀！呀！呃呃呃呃呃呃呃你给我闭嘴！我为什么要闭嘴？我说的是事实啊！你们是怕江万奎知道真相是吗？你和你爹都利用了江万奎，你利用了江万奎对你的爱，你爹利用了江万奎对他的忠心。你们利用了江万奎，让他为你们卖命这么多年，可是到头来你们都抛弃了他，枉费他多年经营一场空啊！我要是他，我就先杀了你们！啊！还不出手啊！你就想让他把原本属于你的镖局给抢走吗？你看，他现在还让他的兄弟抢走你的心上人，欺人太甚！龙井村，你还我女人！快走！呀！啊！嗯！呀！这这这这这这！呀！你。
，快起来！就是他杀了你弟弟，今天你不杀了他，他就会杀了你。我冤家没有结束，我们的恩怨也没有了结。我要杀了你！管家，不要以为你招招留情，我就会放过你。今天不是你死，就是我亡。为什么一定要死人才能收手？我设下擂台，只是希望大家能和睦相处。别再假仁假义，真想和睦相处，就不会把我弟弟活活打死。雷猴的死一定有蹊跷，我怀疑他是被人所害。杀人还不敢承认，敢做不敢当。杀了你，我也告诉别人，你不是被我杀死的，是被别人害死的。我已严禁于此。你若再打下去，我便不会手下留情。你这么做，只会让真正的凶手逍遥法外。上次让你占了便宜，是我们轻敌，没把你们这帮码头出身的混混放在眼里。这次我们来，就是来挑战的，让你们知道知道。我们顺元镖局真正的实力，原来还带了帮手来，怪不得这么嚣张。我告诉你，就算你把整个顺元镖局的镖师都找来，也照样被打得屁滚尿流。你们谁来挑战？哪里来的野狗，在人家院子乱叫？哼！哼！少爷，让阿福把他们赶出去。呀！哼！呀！哼！哼！哼！哼！哼！哼！呀！哈哈哈哈哈！呀！哈哈哈哈哈哈！呀！呀！呀！呀！呀！呀！呀！少爷，什么阿猫阿狗的都敢过来送死啊？你们还有谁敢过来挑战？我来挑战。你小子懂不懂江湖规矩？我挑战大八脸还没有结束，你没有资格出手。我代表大八脸向你认输了，想认输也行。来，从雷爷我当下跨过去，让雷爷我高兴就行。呸！老子还没输，我要把你从中间折断。<笑>
。原来你们三亿镖局个个都是贪生怕死之徒，输了还不敢认输的无赖。好，就算你打赢了我，你还没有打赢霍元甲。什么狗屁霍元甲，过来受死！我不想和你们打。<笑>霍元甲，你个孬种，不敢接受挑战。莫非你们三亿镖局，一个个都是属王八的啊！文家，出手啊！再不出手，我们镖局的威严都丢光了，以后都没人敢找我们脱镖了。你要好好教训教训他们，让他们以后再也不敢上门闹事。冤冤相报何时了？我打赢了你，你们一定会再来挑战。打来打去，只会增加无谓的争斗和死伤。还没有打你就觉得能打赢我？放马过来，手底下见真章。没事，我不想跟你们打。好啊，你小子还有点本事。刚才雷我不过是陪你松松筋骨，现在我要杀了你！呀！呃呃呃呃呃呃、你小子被雷爷我吓尿了，就是不打是吧？信不信我弄死你？嗯、呃、嗯。呃呃雷爷承让了。请问有人吗？有有有人吗？这是好像是个荒庙，连个人影都没有，肯定没水喝，咱还是走吧。果然有强盗！救命啊！嗯，冤家，冤家，救命啊，冤家！水后，走！救命啊！然后，怎么回事？啊、你没事吧？我没事，冤家，我也不知道怎么回事，突然一把枪就就插在我面前。死敌不宜久留，我们走。啊啊！果然出现了，来吧，来多少爷爷杀多少。第一次走镖吧，兄弟有何指教啊？货物留下一半，那小子留下一只手。你应该知道我们镖行的规矩，丢命不丢镖。规矩？行，那我就告诉你规矩。走镖的看到土地庙就得留下买路钱，这就是规矩。你坏了规矩，货物就得留下一半。至于为什么要那小子一只手，哼，你们不仅不留买路钱，还从我们兄弟的碗里拿钱，留他一条命就不错了。真的。不能商量了，你们坏规矩在先，没得商量。兄弟们，动手！啊
伤人性命，不是冤家，他们太欺负人了。你，兄弟，识相的交出镖物，我泛泛战心，留你们全尸。我不可能放下镖的。实话告诉你，箱子里装的是什么东西，我也不清楚。也许未必值得你们如此拼上性命。我劝你们还是收手离开吧。你不知道，我来告诉你，你们押运的镖物，就是雇主来买你们命的费用。看来我猜的果然没错，不是抢劫，是杀人。是谁派你们来的？你想知道，等见了阎王爷，亲自问问他吧。究竟是什么人派你们来杀我？拿人钱财，替人消灾。你要杀就杀，老子当了这么多年劫匪，早就不怕死了。动手吧！他们给了你什么好处，让你连死都不怕？你杀了我。我还落得个痛快，我告诉你，他们会让我们生不如死。你们走吧，带着你的手下，马上离开。胡元祥，这次我认栽了，看你是条汉子，给你提个醒。徐慧清，龙公子，快把仙女送到金门日报。还想跑？快点把相机交出来！只是一个姑娘，何必这样？有话好好说。这个女子偷拍了我们马昭丽先生的照片，你们这是违法的行为。马昭丽先生很不高兴，要我把她抓起来。他们是在做违法的勾当，我就是为了揭发他们。我必须把这女孩子带走，谁敢阻拦我，我就毙了谁。你们这群强盗，在我们的土地上嚣张跋扈、作威作福，还如此霸道，你们！我毙了你！太好了，帮我好好教训教训他们。原来书上说的出尽洋相。
就是你们这些洋人出尽了丑相啊！少爷，这就是打黑拳的武斗场。阿龙，你先回药局，好好照顾你爹。好，你们小心。这些有钱人在活人身上压赌注，以人命赌博为乐，真是可恶。霍师傅，赵师傅，你也来打黑拳？怎么搞？霍师傅不会像那些俗人一样，为了金子而来吧？当然不是，霍师傅是金门第一。正好，我赵家螳螂拳一直想与霍家的迷踪拳比划比划，今日我们就一较高低。霍某无意争什么第一，习武之人不在乎拳脚高低，只是看练到了什么修为，又何必要争什么金门第一？今日即便你赢了，他日输的人只要勤加练习，自然会赢你。习武之人应该匡扶正义，除强扶弱，为了一个虚名耗尽一生，没有意义。要打就打，不打就不打，哪那么多废话？你直说，怕了我们赵家螳螂拳不就完了？获胜者白家金刚掌白师傅，下一个挑战者赵家螳螂拳赵师傅。算了，这些人跟他们说了也是白说。冤家，你看上你，全是一群没用的草包。九爷说的是，看来根本就不用我出手，一个白家。就把他们全打败了，哼，还自称武林高手。天津外是卧虎藏龙之地，重赏之下必有勇夫。九爷，您瞧好吧，一定会有佼佼者前来应战。此事事关重大，一定要谨慎选择，主子才能放心。嗯冤家，这里是自相残杀的血腥战场。哎，那几个人喊什么？赵师傅，你还不认输、啊？你闭嘴！就算死，也不会让螳螂拳败在你金刚掌下。既然你想死，那我就成全你。你想干什么？赵师傅已经身受重伤，又不肯认输，再这么下去，他会被白师傅活活打死的。冤家，你不能上去，救人要紧，我来挑战。霍师傅，这擂台上来容易，下去就难了。一上擂台，就代表了接受挑战。冤家。霍某并不想来挑战，赵师傅已经认输了，你又何苦咄咄逼人？你这一掌下去，他必死无疑。他自己技不如人，还不肯认输。他既然想死，我成全他。你们无冤无仇，这只是一场擂台比武，你何必要如此？废话少说，要想救他，先打赢我。赵师傅。啊
，九爷是三亿镖局的霍元甲。居然是他！说起来，我还要感谢霍元甲，在我们到达金门之前，帮我们清理了障碍。商会和镖局帮相继被覆灭后，天津我们青帮独大，才能得到老爷子的重用。霍元甲倒是块好料，就是不太听话。老听不听话，还得看主人怎么调教。先看看他打的怎么样。我倒要看看，这霍元甲到底有多能打。霍元甲，你也太不把我白家当回事了吧！霍某从来不与人争强好斗。金门第一，习武之人哪个不想得到？装什么亲哥？躲来躲去，算怎么回事？你为了金门第一这么一个虚名，险些害死一个孩子的父亲，刚才又差点将一个师傅打死。习武之人可以鄙视切磋，但像你这样为名利杀红了眼，就不配做习武之人。一堆大道理，有本事先打赢我再说。霍元甲不想打，我就逼到他打。李管家，给他下注，把他的赔金加到五百两。有客人出价五百两，押霍元甲赢。这么多钱，这么多钱，白师傅，你行不行？不行你就下来吧，我还得挣霍元甲那五百两奖金呢。啊！元甲，再不束手，就要害自己受伤。你不为自己考虑，也要为芷兰考虑吧。英雄好汉，有人在故意挑拨大家自相残杀，什么金门第一，什么酬金，那都是在戏弄你们。他们出重金，让你们在擂台上拼个你死我活。大家个个都是江湖人士、武林好汉，难道你们就为了一己私利而其他人，生死于不顾吗？所谓的英雄好汉，就没有绝对一丁点羞耻？你算哪根葱啊？竟敢说我们被人玩弄？我们武林中的事，你懂什么？没错，你竟然敢侮辱我们，你不想活了？<笑>大家冷静些，不要冲动。大家都是习武之人，本来就应该一致团结。哎，让开，让开！大哥，哎，你是什么人？你我第一次相见，你就叫我大哥，莫非怕一会儿打不过我，叫我手下留情？你说这话什么意思？少跟我套近乎！我今天在这里挑战荆门的高手，你若想打累，就请站上来。大哥故意不相认，一定有什么内情。好，我接受你的挑战。哎哎呀，这少爷，哎、这这这是金宝啊
在下霍元甲，接受阁下的挑战。你就是荆门第一的霍元甲？荆门第一不敢当，敢问阁下是？在下姓王，名正义，因排行老五，惯用大刀，江湖人称大刀王五。那阁下为何来此处？听说霍元甲是天津的高手，荆门第一。不敢不敢，那我可就不服气了。你若是荆门第一，那我大刀王五又算什么人？你想争荆门第一？用不着来找我，要么认输，要么跟我打。既然你如此咄咄逼人，那在下就恭敬不如从命了。生死气，哼！拳脚无情，刀枪无眼。今日你我比试，签下生死之约，今后不管死伤，我们彼此不得找彼此生事。自卫签了，火焰甲，请。哎，这大刀王五怎么和少爷打起来了？还签下生死契约，这是要和少爷拼命啊！王五是不是失忆了？他怎么不认识袁甲了？这是怎么回事啊？大家以武会友，何必以死相搏？你若是怕打不过我，现在就可以认输，跪在地上给我磕三个响头，再把三亿镖局的招牌给我摘了。大哥，你这是什么意思？你必须签，而且今天的比武你必须输。为何？因为你不能成为金门第一，你你霍元甲不是天津第一，我大刀王五才是。霍元甲，我不会手下留情的，请。小心啊！袁甲，出手啊！这大刀王五怎么会变成这样啊？这哪是什么比武切磋呀、啊？这是，这是要杀了少爷啊！哎，不对呀、啊，大刀王五今天好像变了一个人。哎呀，这王五是不是疯了呀？少爷再这么下去，他有生命危险呀、啊！这这，哎哎，笑什么？我跟你讲说啊，这大刀王五啊，第一他没什么内情，第二。他也不是疯子，他呀早先就预谋好了，还记得吗？嗯，咱镖局内乱的时候，他出手相救是为了什么呀？是为了接近袁甲，接近霍家甲为什么呀？了解霍家拳呀、啊。今天来这个擂台上挑战袁甲，啊，他就是为了争金门第一。如果是你分析的这样，那大刀王五好狠毒，处心积虑，步步都是陷阱，枉费袁甲，还跟他结成兄弟。放心吧，我今天分析的情况都是对的。这，要，要。在这之前，我已经挑战了七家镖局了。他们有的称病不敢应战，有的不出二十招之内就被我打惨了。你比他们都强，难怪你敢自称为天津第一。我霍某从来不敢称金门第一。以你的功夫修为来看，你也是前习武术之人。我劝你一句：我们习武之人，一强身健体，二除强扶弱，三为保家卫国。争什么金门第一没有任何意义。少废话，今天不是你死。就是我王，嗯，哎哎，少爷小心啊！霍元甲，我不占你便宜，你也选一件兵器吧。不必了，我手中无兵器，心中自有刀刃。嗯，呀。金门果然卧虎藏龙，人才辈出，还以为霍元甲是金门第一，没想到却突然冒出来一个比他更厉害的高手。看看比试结果再说。九爷，您想选他？如果有更厉害的高手，我们当然想招最厉害的。素闻霍家迷踪拳，名闻天惊，果然名不虚传。可是我的大刀，也不是吃素的，死在我大刀下的英雄不计其数。这次你躲过这一刀，不过下次你就没有这么好运了，霍元甲。还不肯用兵器吗？阿福，把短棍给我。啊！哎，短棍，短棍！哎，快快快快快！哎哎，少爷，接着。哼，这就是我的兵器。你就用一根短棍对付我的大刀，未免也太瞧不起我了。兄台，你不要误会，我只是不想见血光。我今天就要看看，是你霍家的迷踪拳快，还是我的大刀快。打赢了你，我大刀王五就是金门第一了。呀！
兄台一把大刀，果然耍得出神入化。霍某今日能和你一较高下，是我三生有幸。但是，今日我们都是比武切磋，武学交流，点到为止就好。我还没有说，继续。两，少佐，就是这个手拿大刀的家伙夺走了我们的苍老毒，真是得来全不费工夫。没有想到在这里遇到他，那就盯紧了他，别让他跑了。明白。和他交手的那个人是谁？哦，霍元甲。他就是霍元甲。元甲，不小心，小心啊！是一招，少爷小心啊！少佐，你认识他？说这个人是武林高手，在金门没有人不认识他。上次我姐姐任务失败，也是因为他从中干扰，只可惜竟然不能为我们所用。上次我姐姐没能说服他为我们日本帝国效力，这一次。我一定要让他霍元甲投靠我们，不然我就杀了他。明白。大哥，兄弟。大哥，这到底是怎么回事？是不是另有隐情？兄弟，这件事大哥日后自然会给你解释。这场擂台你必须输。那你会不会有危险，兄弟？我就是要引蛇出洞。好，那你千万要小心。元家，王五兄，你果然武艺高强，在下输的心服口服。你才是真正的金门第一。你们听着，从现在开始，我就是金门第一。这霍元甲就是一草包，还装什么金门第一？差点把咱们给骗了，管家。去查一下大刀王五是什么人，什么来路？是九爷，想办法把他拉拢过来。我们的任务要交给真正的金门第一。九爷放心，我一定把事情给您办好。嗯、你们还有谁不服气，可以上台来挑战。我大八脸不服气，王五，我要向你挑战。大八脸，站住！袁家。刚才明明是你让着他，他赢得不磊落。你把他当成结拜大哥，他可没有把你当成生死兄弟。他从一开始接近你就是一个陷阱，我们都被他骗了。够了，我已经尽了全力，输了就是输了，是我技不如人。告诉你们，谁敢再去打擂，我就把他赶出镖局。啊！玉天帝，玉家，这，宫本先生，总算找到你了，把藏宝图交出来吧。我真是低估了你们的本事，没想到你竟然追到这里。这些到底是什么人？他们是大清的御前侍卫，在下禁军首领凌云清，奉皇命寻回藏宝图。我们大清政府并不想与东洋人结仇，若是你们不交出藏宝图，一个也别想活着离开。啊啊公白，藏宝图到底在哪里？宝图不属于你们，那是我们大清的财富。如果你们交出来，我们便不会再追究你们。可是我们却不会放过你们。这里的每一片土地和这片土地上每个活着的人，都会属于我们大日本帝国。还是去死吧！你
还要再战斗下去吗？我还会再回来的。我祸冒堂堂中华男儿，你让我跟你们合作，做你们东洋人的走狗，开什么玩笑？让我跟你们东洋人合作，打我们自己的同胞？告诉你，简直是做梦！有骨气啊！清政府腐败无能。这里迟早被列强瓜分，即便把我们赶出去，还会有别的国家占领。你们照样是亡国奴，我们也不可能做亡国奴。我给你一次机会，把国宝力霸叫出来。本事大呀，来取啊！你想让我为你卖命？你错了，只有霍元甲那样的高手才可以加入我们，你没有这个资格。不杀你，是因为我知道让你活着比让你死了更让你痛苦。你弄丢了金佛，你的主子一定不会放过你，他会让你从一个少官变成一个罪人。哦，还有你的家人也会死在你晋中的主子手里，这样的结果会让我更加满意。你知道的很多呀，我的同伴已经遍布你们中国的各个地方，他们刺探来的消息足够摧毁你。你觉得？你能从我和霍元甲手里抢走金佛吗？我想试试。好啊。嗯。啊啊啊啊啊啊啊啊啊他是我的朋友，你不要伤害他。他能伤害我，我不能伤害他吗？你这么在意他，今天我就杀了你竟然为了这个女人伤害我！你竟然伤害我！我们不是一路人。牛！我干什么？不行，不是，我们不能躲在这儿。哎，农公子，你现在出去，霍元甲还得保护你，还得分心。我真没用，都这个时候了，还什么忙都帮不上。哎呀，农公子，你别这么想，你现在保护好自己，就等于帮他们忙了。你待在这里当你的缩头乌龟吧，我跟你不一样，我不当懦夫，我现在就要出去跟他们打，大不了跟他们拼了。哎,哎,哎，农公子，你现在出去就等于害他们。我元昊不是不讲义气的人，你想想，东洋人人多势众，我们出去也帮不了什么忙，我们躲在这儿。是想找找武器，找武器？哎，对，你想想，东洋人在海上打劫，他们肯定有不少洋枪洋炮，哎，肯定在这里，咱们找找。哎，哎，这，哎，哎，是火药，黑我精。看来我们有救了！哎，我现在出去跟他拼了！霍元甲，其实我们可以成为朋友的，一起打天下。我们日本帝国会赐给你享不尽的荣华富贵，何必弄成现在这个样子？你把从我们中国百姓身上。掠夺来的财富，用来让我替你们卖命，这就是你们东洋人给我的荣华富贵吗？霍元甲，再打下去，他们都会没命的。霍大哥，你不用管我们，我
去和他们拼了。你要眼睁睁看着他们去死吗？就是死，我也不会让你带走金符。住手！把他们都放了，我手里有炸药，不然我就把这艘船炸了。慢着！你要是敢点，引爆了船上的火药库，我们都得死。表哥，我来点炸药。把炸药包交出来，不然我就杀了他。啊！嗯杀了你！你们弄丢了我的货，现在还要杀人灭口，难道这就是你们搅行的规矩吗？你还有脸说我们搅行弄丢了你的货物？你说这一趟只是粮标，那批货根本就不是粮食，不是粮食，那是什么？是什么？你心里清楚。我们刚到军营就被宋天都抓起来，差点死在军营里，都是因为你给了我们假的信物。真正的货物早就被人劫走了。整件事从一开始就是一个圈套。你利用袁甲的侠义之心，让我们稀里糊涂接了一趟暗镖。我们一上路就被人莫名其妙的追杀。等我们找到货物，才发现箱子里面根本就不是粮食，而是从皇宫里偷出来的金佛像。原来都是你的阴谋。你们知道的已经太多了，虽然知道的有点晚，但你们下了地狱，也不算死的不明不白。哎，到，舅舅今儿个难得雅兴。请舅舅在岸上烹茶赏景，别让这两个将死之人破坏了舅舅的兴致。把他们交给外甥来处理。今天谁来都救不了你。他怎么还活着？拿下！碰！两个还是乖乖束手就擒吧。不过就是一些旁门左道的功夫。识时务者为俊杰，再打下去，我可不敢保证我的外甥会不会要了你们的命。哼！嗯，呀，你，走，嗯，走，嗯，叫他退下。你不敢杀我。我为什么不敢杀你？因为我一死，你们就得死，整个霍家搅行都得为我陪葬。少废话，我带你去见官，杀了他们。嗯，信不信我真的杀了你？霍夫人，我可是你救命恩人，要不是我，你早就见阎王了。难道你就是这么报恩的吗？江湖中人有恩报恩，有仇报仇。你虽然救了我的命，但是你害得袁甲被人追杀，功过相抵，为什么不能杀了你？嗯，嗯嗯。
派些人手给我除掉他，要不然我们就有大麻烦了。放心吧，小秋，我会调动所有力量，把这里扫除的干干净净。嗯，好。寨子里死的人，你的小妾，还有革命党的死，这一切都充满了阴谋诡计。少废话，现在就是我们决战生死的时候。高老大，你听我解释，你再不出手就没机会了。我三龙慧眼剑的威力了吗？你的迷踪拳在我的慧眼剑面前简直是不堪一击。狗老大的功夫果然名不虚传。哎和孩子，你。霍元甲，你确实没有让我失望。这一局我们算是平手，今天打得痛快。葛富贵，我的夫人和孩子在哪里？赶紧把他们放了。只要我们能分出胜负，我会实现自己的承诺。你想怎么样？我们再打一局。霍元甲，你想不想知道你的夫人和孩子现在在干嘛？苟富贵，我一直敬佩你是江湖好汉，没想到你利用下三滥的手段来对付我的家人。你错了。我苟富贵能在寨子里称王，靠的不是仁义和公道。哈哈哈哈霍元甲，你不是想救你的夫人和孩子吗？你要是不打败我，就等着给他们收尸吧。
。为什么停下，高老大？我敬佩你在对抗八国联军时的英勇表现，把你当成英雄，所以才来找你。寨子里发生的事，我感到很遗憾。但我们不是仇人，也没有生死恩怨，为什么要拼得你死我活？我建议停战，我们有话好好说。哼哼，我看你是知道自己打不过我，所以向我求饶。呀！还不还手？我苟富贵这一辈子杀过很多人，从来没有犹豫过。如果我不杀你，你就会灭了我，然后抢走我的寨子和我所有的一切。高老大，你误会我了，我从来没有想过要消灭你，更不会霸占你的山寨。我要是有这样的目的，就不会只带几个人前来。我是带着诚意和真心来谈判。你的小妾还有革命党的死，都是我没有想到的事。哼，你虽然只带了几个手下进寨子。但你的大部队很可能潜伏在山寨外，随时等待你的指令，发动攻击。嗯，住手！嗯，谁想杀霍元甲，先过了我这关。你们夫妻两个情谊深重，我送你们两个人一起上路吧。高老大，你可以杀我，但不能伤害我的家人。你们谁都活不了。元甲，狗富贵已经起了杀心，要想平复这场危机，只能把他打败，否则所有人都活不了。我本想通过谈话解决问题，看来是不可能了。高老大，我来跟你打。哼，霍元甲，你终于按捺不住了，别再假仁假义了。来，我们痛快打一场。元甲，你受伤了，我来对付他。放心吧，芷兰，这点皮肉伤不要紧，我不会输给他。别磨蹭，你们一起上。元甲，我有很多话想问你，但这一切，等把狗富贵打败了，我们慢慢说。啊夫妻同心，其利断金。你们联手，天下无敌。霍元甲，我真羡慕你有一位与你生死与共的夫人。可怜我那死去的姨太太，虽然没有霍夫人胆识过人，但跟随我多年，一向体贴温柔，是我最宠爱的姨太太。她却不明不白的死了，我一定要为她讨回公道。高老大，我理解你的悲痛，但请你相信我们，小妾的死，还有革命党的死，引起我们自相残杀。这个时候，我们一定要冷静，放下偏见。我们夫妻二人愿意帮你查出真相，找出凶手。哼哼，不用你帮我找，我也已经知道凶手是谁。凶手就站在我的面前。哎，芷兰，你没事吧？我没事，你小心点。他已经变得疯狂了，不听任何解释。要想坐下来谈判的话，你先打败他。我明白了，火元甲，这是我们最后一战，不是你死，就是我亡。我本无意跟你分高下，我想和你共生，你却非要我们死，如此咄咄相逼，我只能将你击败。我不会输给你。是输了，想不到我苟富贵纵横江湖多年，居然会败在你霍元甲的手上。输给你我无话可说，按照约定，我宣布退出江湖。嗯，周围气氛有些不对，我们要多加小心。好好。
霍师傅，他们就是昨天晚上偷袭我们的杀手。你们是什么人？为什么挡我们的路？你不需要知道我是什么人。至于为什么挡你的路，那是因为你们手上有我们想要的东西。你说的是什么东西？你应该猜到了。藏宝图，给我交出来。你到底是谁？竟敢这么大胆，敢与我们日本人作对？哼！你看清楚了，记住是谁杀了你们？你为什么要抢藏宝图？藏宝图是我大清的东西，不许落到任何人手里。而我们是胜利者，作为胜利者，这里所有的一切，我们都可以拿走。大清会不会亡国，我不知道，我只知道一件事情，那就是这些宝藏是不可能流落到你们东洋人手里的。那就要看看你到底有没有本事把它拿回去。告诉你，这里是大清的土地，在这片土地上，我们才是主人。你们只是来到我们这里做客而已，做客就做客，又撒泼，又撒野，还抢东西，这就是乱了规矩。乱了规矩可是要付出生命代价的。我们日本人到大清国根本就不是来做客的。我陈文虎。再怎么自私，也不能眼睁睁地看着自己的家园让一帮强盗给霸占了。你们现在就这么猖狂，如果说把家园拱手让给你们，让你们反客为主，那我们以后的日子是不是活得像奴隶一样呢？我今天可以不大开杀戒，只要你们两个乖乖的投降，把藏宝图给我交出来，我可以放你们一条生路。我们日本帝国的武士是不可能认输，要么赢，要么死。你们是不可能赢得了我的，所以。你们只有死路一条你看，你最后一名武士也战死了，现在就剩下你了，还不把藏宝图给我交出来？我来大清的时候答应过老师，一定要把藏宝图里的宝藏带回日本，否则就用手中的武士刀剖腹自尽。这是我作为一名日本武士最后的尊严。看来你是没活路可走了。嗯。
，您花姑娘，你真是一位坚强、勇敢又美丽的斗士。可惜你是一个东阳女人，要不然我一定会为你所迷倒的。既然这样，我今天就不杀你，我给你留下一名武士最后的尊严。来人，拦住他！我就知道你放心不下我，少自作多情。我是怕你死了，没办法向我爹交代。走，快走！来，来，来！谁再上前一步，我就杀了他！胡师傅，你不赶快走！哎，我，哦，你你我，洋鬼子，你害死我
们那么多同胞，我元好今天要替天行道。大刀王五是我让人杀死他，原来是你杀了王五，也是你下令把尸体挂在城楼之中。没错，都是我做的。看看你要救的人吧，现在已经只剩下一个头颅。如果你愿意，我也可以让你变成一具头颅挂在城门上